तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीत कलमशापम श्रवणमंगल श्रीमदात भुवि गृणंती भुरीदा जना श्रीमदर्शन ग्रंथटर ये गौचंद्रिका प्रत्येक ग्रंथे पृथक पृथक प्रतिपाद्य विषय था पढ़ब कैन पढ़ब क्यों पढ़बाजे पढ़ाशुना कर उद्देश्यटाई बा यह समस्त विषय नहीं प्रत्येक ग्रंथे आलदा आलदा प्रतिपाद्य विषय था जे रम कथामृत विषय हे भगवान की कम कर भगवान लाभ करते ठीक सरकम भाव ये ग्रंथ भगवान की भगवान के लाभ करते पर कथामृत लेखार समय जो कथामृत कम्पाइल कर लें प्रथम ना परवर्तकाल कथागुली गोपी गीता श्रीमद्भगवते तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीत कलम शापम श्रवण मंगल श्रीमदात भुवि गृणंती भूरिदा जना ये कथामृत श्रीमदर्शन जीवन गल्प जेटी तर कथामृत जुड़े एक व्यवहार कर भगवान सम्पर्क एत भलो उदाहरण आगे कख सुनी श्री रामकृष्ण एक गोटा छवि श्लोक दुटो थे पावा जाए गोटा कथामृत जे रखल कथामृत उपचित्र विषय हे भगवान की कम कर भगवान के पावा जाए से कथा आकार बसाना रही है कथार आकार बसे आ शब्द दिए कम कर भगवान के पावा जाए भगवान कि भगवान स्वरूप से शब्द आकार प्रकाश करा एवं कम कर पावा जाए श्री रामकृष्ण कथोपकथन मध्यमे कम कर शब्दगुलो एगिए नहीं जा प्रेरणा होते वर्णना कर तु शुरू कर आगे ये कथामृतकार अद्भुत कथाटी व्याख्या आगे आलोचना करब अद्भुत सुंदर कथा एत श्लोकर मध्य थे तरह श्री रामकृष्ण सम्पर् कथाटी तर मन हल बोल तब कथामृतम तप्त जीवन तुम्हार कथा कम ना जो संसार तप्त मानूष अपनारा बोलें जो तेज सन्यासी ना सब तप्त मानुष्टर जरा जीवन नाना समय भीषण भाव आहत हो आघात पे संसार तप्त मानुष्टर सकल प्रत्येक दुखर जो ये आगे दिन श्रीमद भगवद गीता पढ़ से श्रीमद भगवद गीतार गेते भगवान बोल तुम एकम्र जकल जगत एकम्र आधार एवं तुम एकम्र जगत जानार विषय वस्तु तुम एकम्र जगत आधार ये कथार अर्थ जो बोलते चाहे से जगते सबाई फेले दे सबाई झेड़े देर प्रियजन अप्रियजन क्यों जो संगे ना थे बुझते जानब सब समय भगवान संगे आवं तुम्हें एकम्र आर जगत संसारे जान विषय वस्तु एकम्र तुम आप जगत सब किस जानवार चेष्टा करी शुद्ध भगवान के जानवार सामान्यतम चेष्टा कर वार्निंग देवर जो अर्जुन तर स्तवे तुम्हें एकम्र जगत आशा तुम एकम्र जगत एकम्र भरसा स्थान तई जो जानते हैं तुम्हें ही जानब तुम्हें छाड़ा और कोचु के जानब ना ये कथामृत आकार तप्त मानुष जन का एक नतून कथा बोल जान समस्त जंत्रणा थे अवसान है और अमृत कथा मृत अमृत कथार अर्थ व्यवहार कर नतून को बेचे उठार प्रेरणा दें नतून को आगुन के नतून को जगिए दीते सहाज्य कर देखें ये ठाकुर जीवन के आज प्रत्येक मानूष नतून को प्रेरणा खुजे पे जीवन के बाँचार प्रेरणा खुजे पे जो प्रथम रेड लेटर एडिशन प्रकाशित हो रखम ठीक हो तक भूतेशानंदीजी खूब बिरोधिता करें ठाकुर कथार की शक्ति कमे गे 
যেটা আমাদের হাতে রেড লেটার লাল কালি দিয়ে আই আন্ডারলাইন করে বা লাল কালি দিয়ে এটাকে বড় করে দেখাতে হবে এ এমনই এক শক্তি এমনই এক কথা যে কথা থেকে মানুষ জীবনে বেঁচে থাকার নতুন করে প্রেরণা খুঁজে পেছে তাকে আলাদা করে হাইলাইট করতে হয় না আমরা যদি চেষ্টা করে থাকি যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে জগতের কাছে প্রকাশ করব এবং জগৎকে একটা নতুন দিশা দেখাবো তাহলে আমাদের মতো বোকার জগৎ সংসারে দুটো খুঁজে পাওয়া যাবে না তার শব্দেরই এমন শক্তি যে আমাদের নতুন করে বেঁচে ওঠার প্রেরণা দেয় আমরা কত বছর বাঁচলাম সেটা বড় কথা নয় আমরা কেমন করে বাঁচলাম সেটা খুব বড় কথা এই যে কেমন করে বাঁচলাম কোয়ালিটি অফ লাইফ জীবনকে বাঁচার গিরিকে সেই জীবনকে দেখা এই কোয়ালিটি অফ লাইফ এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে এবং সেই কারণেই আমাদের বলছেন এই মন্ত্র হচ্ছে অমৃত স্বরূপ তব কথম ঋতম তপ্ত জীবন কবি ভেড়ি ঋতম কবি শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী আমরা অনেক সময় মনে করি কবি মানে যে লিখছে তা নয় কবি শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী জ্ঞানের প্রকাশ না হলে সেটি ছন্দাকারে বা শব্দাকারে প্রকাশে বা বাক্যের আকারে প্রকাশিত হয় না তাই বলছেন যে কবি যারা জ্ঞানী যারা শাস্ত্রের মর্ম জানেন যারা শাস্ত্রের মর্ম অনুভব করেছেন দু ধরনের জিনিস আছে যারা বস্তুকে জেনেছেন আর যাকে যারা বস্তুকে অনুধাবন করেছেন তার মধ্যে বলছেন বস্তুকে জানলেই মানে যারা শাস্ত্রকে জেনেছেন তাদের শাস্ত্রকে অনুভব করারও দরকার নেই একদম লোয়েস্ট সেক্টর থেকেই বলছেন তারা এর ভীষণ রকমের প্রশংসা করেছেন তারা এর ভীষণ রকমের স্তুতি করেছেন ভিড়িয়ে দিতাম তারা এর ভীষণ রকমের স্তুতি করেছেন আর আরেকটা স্বরূপ কি না কলম সাপ হন আমাদের মনের ভেতরে যা কিছু কলুষতা সেটা মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে দেয় দেখবেন আমাদের মন একটু নিচুতে যাচ্ছে আমরা হয়তো ভালো করে ভালো জিনিস ভাবতে পারছি না কিছু করার দরকার হয় না কথামৃতের এই একটা পরি একটা পর্ব বা একটা পরিচ্ছদ করলেই দেখবেন আমাদের মন হু হু করে ওপরে গিয়ে যায় কেমন করে করে না আমার মনের যে কারণে মন উচ্চ গতি পাচ্ছিল না আমাদের মনের উচ্চ গতিতে প্রতিহত হচ্ছিল এই অনেক সময় দেখবেন বিশেষ করে এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে ওই স্পিড ব্রেকার থাকে এমনি 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 করে এই গাড়িগুলো যাতে ঘুরে যায় খুব স্পিডে যাতে না যায় সেই স্পিড ব্রেকার হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত তাই বলছেন এটি এমন এক ধরনের কল কথামৃত এমন না তা কলম সাপ হন আমার মনের যা কিছু কলুষতা সেটি চলে যায় আরও একটি সুন্দর কথা বলছেন শুধুমাত্র পড়লেই হবে না শুনলেও হবে তাই বলছেন শ্রবণ মঙ্গলম শ্রবণ মঙ্গলম যা শুনলেই আনন্দ শুনলেই কল্যাণ হয় মানে কানের ভেতর দিয়ে এটি মরমেও যদি আসে তবু আমাদের জীবনকে বদল করে দিতে এটি সক্ষম শ্রীমদাততম শ্রীমৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য বিশিষ্ট এই সৌন্দর্য শব্দের অর্থ দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অত্যন্ত সৌন্দর্যময় অপূর্ব আমরা এরকমভাবে কখনো কেউ কথা বলিনি আমাদের পূজনীয় শিবমায়ানন্দজি বলতেন যে একটা সময় দেখবি মনে আসবে যে কথামৃত আমরা পড়ে বুঝতে পেরেছি কি পারিনি জানি না কিন্তু কথামৃত আমাদের কথা বলতে শিখিয়েছে এত পয়েটিক বলার স্টাইল প্রেজেন্টেশনের স্টাইল এত সুন্দর দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ করে বলছেন ইয়া এমন করে বলছেন বলছে ওই শব্দটা ছাড়া যেন কোনো কিছু লাগে না এই যে পরপর পরপর পারম্পর্য কথাগুলোকে একের পর এক রেখেছেন কখনো তিনি গভীর ভাব সমাধিতে মগ্ন হচ্ছেন তখন তিনি এরকম বলছেন আবার কখনো তিনি সাধারণ ভূমিতে এসেছেন এবং সে অপূর্ব কিন্তু সর্বত্র তার শব্দ কীরকমভাবে প্রাণস্পর্শী কখনো তিনি ওখানে এমন কোনো ভাব বা এমন কোনো কথা ব্যবহার করেননি যেটা আমাদের জীবনকে সেইভাবে প্রভাবিত করেনি এমন কোনো একটা শব্দ ব্যবহার করেনি তাই বলছেন শ্রীমণ্ডিত এর আরেকটা দিক হচ্ছে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের ভীষণ ভেতরে ভীষণভাবে একটা কাব্যিক প্রতিভার বিকাশ হয়েছে আপনারা অনেকে ধরুন এই বিখ্যাত ডালায় আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখতাম অনেকে ফল টল কিনে নিয়ে আসছেন পাঁচ রকম ফল কাপড় চাদর নিয়ে আসছেন আমরা ওগুলো গুছোতে গিয়ে দেখতাম কি সুন্দর করে কেউ কেউ গুছিয়ে দিয়েছে দেখলেই কি ভালো লাগে 
আমার এখনো মনে আছে একজন মালা দিয়েছিলেন থালাটা পুরো গুছিয়ে নিয়েছেন তো তার থেকে অতিরিক্ত ফল আর এনে তার থেকে একটা ফল বার করতে হবে ইয়েটা বার করতে হবে দুরকম দুটো কাপড় নিয়ে এসছেন একটা কাপড় এক সেট কাপড় বার করতে হবে ধূপ যাবে না ধূপটা বার করে রাখতে হবে এই সমস্ত বার করতে গিয়ে কিছুতে আর মালাটা সরাতে ইচ্ছা করছে না এত সুন্দর করে মালাটাকে গোলাকারে সাজিয়ে আর ঠিক তার মাঝখানে গোলাপ ফুলটা এমনভাবে দুদিকের মালার মাঝখানে ওটা তো লকেট সেই দুদিকের মালার মাঝখানে লকেটটাকে রেখেছেন মানে হাত দিলে লকেটটা টুক করে ভেতরে পড়ে যায় অথচ যখন রয়েছে এত সুন্দর দেখাচ্ছে আমরা ওনাকেই বললাম আপনি এই এই জিনিসগুলো বাদ দিয়ে আবার ঠিক এরকম করে মালাটা আমাদেরকে দিন এই যে শ্রীযুক্ত সবাই অনেক কিছু করেছে কিন্তু পরিবেশনটা এ আমরাও দেখবেন নৈবেদ্য কাটি মঠেতেও দেখবেন নৈবেদ্য কাটা হয় কি সুন্দর আমরা যখন প্রথম ইয়ে ফুল পেতাম ডালা পেতাম তখন ফুলে ফুলে দেখার চেষ্টা করতাম কি যত্ন করে এ কাটা আপেল কাটা কি যত্ন করে পেয়ারা কাটা কি যত্ন করে কলা কাটা বলছি এরকম করে কই আমরা তো কাটতে পারি না পরে যখন মঠে যখন দেখা সুখ শিখলাম দেখলাম ওরা কি যত্ন কি ভালোবাসার সঙ্গে সব করেছে শশাগুলো কেটে সব একসঙ্গে জলে খানিক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যাতে এতটুকু তাতে যে তিক্ত ভাব সেটা যেন না আসে এই যে শুধু জিনিস থাকলেই হবে না সেটা প্রেজেন্ট করার কায়দা থাকা চাই কথামৃতে মাস্টমশাইয়ের যে কথা তার বর্ণনা তিনি যেভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করেছেন সেটাকে বলছেন শ্রীমদ আততম আততম শব্দের অর্থ হচ্ছে বিস্তারিত অল্প কথায় বললেন কি কখনো কখনো বাগবার বলেছেন এটা শাস্ত্রের আরেকটা বড় দিক পুনপনি পৌনপনিকতা বাগবার বলছেন একই কথা বারবার বলছেন এটা প্রয়োজন আছে যেন আমাদের বারবার মনে করার দরকার আছে আমাদের কল্যাণের জন্য বলছেন বিস্তারিতভাবে বলছেন যতটা যাওয়ার ততটা বলেছেন যেভাবে আমি বুঝতে পারি সেভাবে আমি বলেছি এই জিনিস হচ্ছে শ্রীমহাতম ভুবি কৃণাম তিন এ হরিধা জনা হ্যাঁ যারা বহু দান করেছেন বলছেন ভুবি কৃণাম তি এ হরিদা জনা আমরা যদি এই যে কথামৃত যদি আমরা সকলে পান করি না কেন এটা তো একটা আমাদের প্রশ্ন আসতেই পারে যে এমন একটা ভালো জিনিস এমন একটা অনায়াস লব্ধ জিনিস এটা আমরা সবাই কেন পান করি না এটার উত্তরে তিনি বলছেন যে ভুবি গৃণান্তি এ ভুরিদা জনা হ্যাঁ যারা বহু দান করেছেন অর্থাৎ বহু সুকৃতি সঞ্চয় করেছেন তাদেরই এই কথার অমৃতের অভিরুচি হয় তারাই এই স্তুতি বা কীর্তন করতে পারেন কথামৃত বিশেষ করে আমরা এটা খুব হারে হারে বুঝতে পারি দীক্ষার সময় বুঝতে পারি সবাইয়ের বাড়িতে এমন একজন বাড়ি একজনের বাড়িও খুঁজে পাই না যাদের বাড়িতে কথামৃত নেই কিন্তু সবাই বলছেন বাড়িতে আছে কিন্তু পড়া কজনের হচ্ছে সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমার মনে আছে সল্টলেকে একজনদের বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম এই ডোনেশনের জন্য আর সে আলমারি ভর্তি একদম থরে 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 বই সাজানো রয়েছে খুব সুন্দর বঙ্কিম রচনা বলি রবীন্দ্র রচনা বলি স্বামী বিবেকানন্দের দশ খণ্ডের রচনা বলি কথামৃত আবার সেই পুরনো যে ইয়েতে আমাদের কথামৃত ভবনের এডিশান সবুজ রঙের গোল্ডেন লেটারিং করা সাইডগুলো ওইটি দেখে আমার খুব সন্দেহ হলো কারণ মাঝখানে তো অনেক বছর ওটা পাওয়া যাচ্ছিল না তো গিয়ে দেখলাম ওরকম গোল্ডেন লেটারিং এরকম এরকম ঝকঝকে তকথকে আছে দেখে আসতেই করে বইটা প্রথম খণ্ডটাই খুলে বার করেছি দেখছি পাতাই কাটানি কোনো দিন খুলেই পড়েনি একবারে থরে 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 বই সাজানো এই যে ভগবানের রুচি এটা আমাদের সবার হয় না ভগবানের প্রতি যাদের আমাদের ভালোবাসা যারা বিগত পূর্বাপূর্ব জন্ম থেকে এই যে ভালোবাসাটা তৈরি করেছি একমাত্র তাদের ক্ষেত্রে এই রুচিটি জাগ্রত হয় এবং এই রুচি জাগ্রত হলে তবেই আমরা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি এখন এটা তো ছিল কথামৃতের উপজীব্য বিষয় কিন্তু আমাদের এই যে কথামৃত যে প্রসঙ্গ যেটা শ্রীম দর্শন আমরা করব এই শ্রীম দর্শনের উপজীব্য বিষয় কি শ্রীম দর্শনের উপজীব্য বিষয় হল কথামৃত যে লেখা হয়েছিল সেই লেখার সময় কথামৃতের ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীম মাস্টারমশাই সেই কথামৃতের ব্যাখ্যাটি কেমন করে তিনি করেছেন তার যে প্রেক্ষাপট সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা এই কথামৃতের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে করতেই 
এর এত এত স্মৃতি থেকে গেছে সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় এটা আমরা ষোলোটা খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে আমরা তার প্রথম খণ্ড দিয়ে শুরু করব এই অংশটি প্রথমে একবারে শুরুতেই একবারে গৌরচন্দ্রিকার মতো রাখা আছে সেইখানে বলছেন যোগীর চক্ষু শ্রী রামকৃষ্ণ মণি অর্থাৎ মাস্টার মহাশয়ের প্রতি যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে সর্বদাই আত্মস্থ চোখ ফেল ফেলে দেখলেই বোঝা যায় যেমন ডিমে পাখি ডিমে তা দিচ্ছে সব মনটা সেই ডিমের দিকে উপরে নামমাত্র চেয়ে আছে আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পারো মনি বলছেন যে আজ্ঞা আমি চেষ্টা করব যদি কোথাও পাই আমরা অনেক সময় বলি না সে কালকেই একজন লিখেছিলেন যে আপনাদের সঙ্গে এমন কোনো সাধু আছে যিনি আপনাকে আমাকে এই অমৃতের সন্ধান ভগবানকে দেখা দেখিয়ে দিতে পারেন ভগবান দেখার কোনো মানুষ আছেন আত্ম অনুভব করিয়ে দিতে পারেন তা আমি তার উত্তরে তাকে লিখলাম যে আমাদের আত্ম অনুভব কেউ করাতে পারে না অনুভূতিটা আমাদের নিজেদের নিজেদেরই করতে হয় এখন প্রয়োজন হচ্ছে উদাহরণ হিসেবে দিলাম যে আমি আপনাকে চিনি খাওয়াতে পারি কিন্তু চিনিটা খেয়ে যে স্বাদটা তার মিষ্টি এটা একমাত্র আপনি অনুভব করতে পারবেন আমি অনুভব করতে পারব না তিনি চিনি খাওয়া খেয়েছেন এরকম সাধুর খোঁজ করেছিলেন আমি এরকম চিনি খাওয়া সাধু যাদের দেখে আমার মনে হচ্ছে তারা সত্যি সত্যি চিনি খেয়েছেন তাদের কথা বললাম অদ্ভুত একটা জীবন এদের জীবন দেখলেই বোঝা যায় এখানে মাস্টার এই ঠাকুর আমরা বলছিলাম না কথামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ভগবান কি এবং কেমন করে ভগবান লাভ করা যায় এই যে ভগবান লাভ করলে মানুষ কেমন হয় তার একটা ছবি ঠাকুর এখানে বলছেন যোগীর মন সর্বদা ঈশ্বরেতে থাকে সর্বদাই আত্মস্থ চোখ ফেল ফেলে দেখলেই বোঝা যায় যেমন ডিমে পাখি তা দিচ্ছে সব মনটা সেই ডিমের দিকে উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে যোগী কীরকম না জগৎ সংসারের সব কিছুর ভেতরে আছে ব্রহ্মক্ষ পুরুষ কীরকম এই একুশ দিনে শরীর চলে যাবে না এরা লোককল্যাণের জন্য আমাদের মাঝখানে অবস্থান করবেন সেই যোগী সেই রকম বলছেন যিনি জগতের দিকে তিনি মাত্র এমনভাবে তাকিয়ে আছেন এনে যে জগতের সব কিছুর মধ্যে দেখছেন যে কোনো মুহূর্তেই জগতের যে কোনো জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হবেন কিন্তু কখনোই তিনি এই জগতের সঙ্গে সংযুক্ত নয় এটা হচ্ছে প্রথম যিনি এটা দেখেছিলেন তার বর্ণনা এইখানে করা আছে আমরা এইখানে প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে স্বামী নিত্যাত্মানন্দজি মহারাজ যে লিখেছিলেন তার যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তুলসী মঠ থেকে এগারোই এপ্রিল উনিশশো সালে তার যে প্রথম ভূমিকা যেটা লিখেছিলেন সেইটি দিয়ে আমরা শুরু করব প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় বহু বাধা বিঘ্নের পর শ্রীম দর্শন প্রকাশিত হল উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের গঙ্গা তীরে পদ্মকুটিরে বাস ভিক্ষান্নে উদর পূরণ নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকার জন্য পূজ্যপাত আচার্য শ্রীম তার অন্তবাসীগণের প্রাণে জন্মাতেন গভীর প্রেরণা অফুরন্ত উৎসাহ ভারতের এই সনাতন মহৎ আদর্শ শ্রী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী শ্রী রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের সঙ্গে তার জীবনেও মূর্ত হয়েছিল শ্রীমার দেহত্যাগের পর আমাদের যখন এই সুসময়ের আবির্ভাব হয় আর তাঁরই সুভাষীবাদের ঋষিকেশে ভিক্ষাজীবী হয়ে অভূতপূর্ব সুখ শান্তির আস্বাদ পেলাম তখন তার অমৃত কথার ভাণ্ডার যা বহু কাল ধরে যক্ষের ধনের মতো পুটুলি করে রেখেছিলাম সেই ডায়েরিগুলি দেখতে লাগলাম এমন এখন এগুলি আরও মূল্যবান অধিক মধুর ও শান্তিদায়ক বলে বোধ হতে লাগলো ভালো কথায় সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে আর ভালো খাতায় সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে আরম্ভ করলাম বন্ধুগণ কৌতূলি ও কৌতূহলী হলে খোঁজ নিলেন কি লিখছি আর চেয়ে নিয়ে আগ্রহ করে করে পড়তে লাগলেন ঋষিকেশবাসী ত্যাগী তপস্বীগণ করে হলেন বিমোহিত আরম্ভ হল ভালো করে লিখে প্রকাশ করবার বারংবার অনুরোধ এই যে শ্রীম দর্শন এটি যিনি লিখেছিলেন তিনি আমাদের সঙ্গেরই সন্ন্যাসী ছিলেন স্বামী শিবানন্দজি মহাজের কাছে নিমন্ত্র দীক্ষা নিয়েছিলেন 
এবং শিবানন্দ জির কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে তিনি তাকে মাস্টারমশাই সেবা করতেই বলা হয়েছিল তিনি মাস্টারমশাইয়েরই সেবক ছিলেন মাস্টারমশাইয়ের কাছেই যাওয়া আসা করতেন তিনি খুব চাপ দিলেন আমাদের মাস্টারমশাই ওনাকে খুবই চাপ দিলেন যে মঠের সাধু হবার জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি মঠে প্রেরণ করলেন আমরা যখন এই শ্রীমা দর্শন করব সেই ঘটনাটা আছে তিনি যেদিন প্রথম দিন মঠে গেলেন কেমন হয়েছিল সেই ঘটনা আছে এবং তিনি মঠে থাকার পরে পরে তার সন্ন্যাস হয় বেলুন মঠ থেকে কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সেবায় তাকে রাখা হয়েছে উনিশশো চৌত্রিশ সাল অব্দি একটা না তিনি শেষ দিন অব্দি মাস্টারমশাই সেবা করেছিলেন মাস্টারমশাই সেবার পরে তিনি সেবা করতে করতে সেবা মাস্টার শরীর চলে যাওয়ার পরে এই উত্তরাখণ্ডে তিনি দীর্ঘদিন তপস্যা করেন তিনি আর কোনো দিন সঙ্গে ফিরে আসেননি সেই ওই এর মধ্যেই সেইখানেই তিনি থেকেছেন ভিক্ষা আনে তিনি তার বাকি জীবনটা কাটিয়েছেন এবং ভগবানের চিন্তায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন এবং এই অপূর্ব গ্রন্থটি রচনা করেছেন এই অপূর্ব গ্রন্থের আকর আমরা বুঝতেই পারছি এখানে বলা রয়েছে এই অপূর্ব গ্রন্থের আকর হচ্ছে সেই ডায়েরিগুলো মাস্টারমশাই যখন কথামৃত ব্যাখ্যা করতেন মাস্টারমশাই যখন অন্যদের সঙ্গে কথোপকথন করতেন কথামৃত বিষয় কারণ মাস্টারমশাইয়ের জীবন অন্য কারুর কোনো ছবি ছিল না আর অন্য কারুর বিষয়ে তিনি কখনো ভাবেন তিনি শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভেবেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বলেছেন এবং মানুষকে দেখিয়েছেন মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে শিখেছেন কেমন করে ভগবান লাভ করা যায় এই জীবন এই যে নচ্ছার জীবন যেটা আমরা কাটাচ্ছি এটাকে অতিক্রম করে কেমন করে একটা উন্নততর জীবনের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি সেই কথাগুলো তখন তিনি মাস্টারমশাইয়ের মতোই অন্তেবাসী তার কাছে থাকা মানুষ তিনি এটি রচনা করে গেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যখন তিনি সুযোগ পেয়েছেন তখন এগুলিকে আলাদা করে লেখা শুরু করেছিলেন মাস্টারমশাইয়ের উপদেশ সম্পর্কে তিনি খুব সুন্দর করে বলছেন নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকার জন্য পূজ্যপাত আচার্য শ্রীম তার অন্তেবাসীর প্রাণে জন্মাতেন গভীর প্রেরণা এবং অফুরান্ত উৎসাহ এটা হচ্ছে কথা তিনি প্রত্যেকের ভেতরে কেমন করে ভগবানকে আমরা ডাকতে পারি এবং কেমন করে নির্জনে বাস করে ভগবানকে আমরা বুঝতে পারি জানতে পারি সেইটির কথা বারবারে আমাদের দেখিয়েছেন আমরা যেন পথ খুঁজে পেয়েছি তাকে নতুন করে জানবার বিষয় বলছেন এই পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতি শুরু হয় উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে ঋষিকেশে তারপর তার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বহু নবীন প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ ও আর অনেক আরও অনেক বিদ্বান ব্যক্তি পড়েন ও শোনেন তিন বছর ধরে তারা সকলে উহার প্রশংসা করেন প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও উপায়ের অভাবে চেষ্টা হয় নাই তখন যেন দৈববশে দার্শনিক প্রবর আচার্য মহেন্দ্রনাথ সরকার আসেন উত্তরাখণ্ডে ইনিও পাণ্ডুলিপি পড়ে মুক্ত হন এবং প্রকাশের জন্য কলকাতায় নিয়ে যান বাংলা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রকাশ হয় প্রকাশ হয় হয় হয়েও হয় নাই ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার নয় তাই এতদিন পর উহা সাধারণের নিকট পৌঁছাল এটা হচ্ছে সব সময় একটা কথা আমরা চাইলেও সব কিছু ঠিকঠাক সময় হয় না ইনি গ্রন্থ তৈরি করেছেন বিভিন্ন মানুষজনকে দেখিয়েছেন কারণ উনিশশো চৌত্রিশ সালের পর থেকে পঁয়ত্রিশ সাল থেকে এই গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে উনিশশো কিন্তু আমরা দেখছি উনিশশো তেতাল্লিশ সালেও তখনও এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি তখন আমাদের দেশে এই ভীষণ রকমভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে প্রবল হাহাকার দেশ ভাগ হতে পারে এই পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ তার ভেতরে যে বিভাজন তাকে নিয়ে যে মানুষজনের চলে আসা বর্মার লড়াই নানা রকমের পরপর পরপর ভাগ্য বিপর্যয় যেগুলিকে বারবার বাংলাকে একেবারে ভীষণ রকমভাবে ভেঙে পড়তে ভেঙে ফেলছিল সেই সময়ের মধ্যে এই উনিশশো সালে তিনি এসে উপস্থিত হন কিন্তু তিনি চাইলেও সেটি প্রকাশিত হয়নি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম প্রকাশকাল হচ্ছে এখানে লেখা আছে উনিশশো ষাট সালে তেতাল্লিশ সালে প্রকাশিত হওয়ার কথা হয় উনিশশো ষাট সালে এটি প্রকাশিত হয় 
এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের নতুন কিছু কথা আর তাঁদের স্বামীজি প্রমুখ আর তাঁদের স্বামীজি প্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানগণের কথা আর আছে কথাম্বিতকারের দ্বারা কথাম্বিতের ব্যাখ্যা আর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনালোকে উপনিষদ গীতা ভাগবত পুরাণ বাইবেল আদি শাস্ত্রের আলোচনা এখানে তিন ধরনের জিনিস আমরা পাবো নতুন কিছু কথা অপ্রকাশিত কথা শ্রীরামকৃষ্ণের বেশিরভাগ কথাই অপ্রকাশিত সেটি প্রকাশিত হয়নি মায়ের কথা তবু প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বেশিরভাগ কথাই অপ্রকাশিত তিনি যখন তার সন্তানদের আসতে বলতেন সেটা সব সময় ছুটির দিনে আসতে বলতেন তার গৃহ সন্তানদের যখন আসতে বলতেন সব সময় সেটা ছুটির দিনে আসতে বলতেন এখানে ছুটির দিনে তিনি যা বলতেন সেইগুলি রেকর্ডেড আছে কথা মুহূর্তে অথচ বহু ঘটনা যেগুলি পার্শ্বদ্বের তার সন্ন্যাসী সন্তানদের তিনি আরেকটি পৃথক দিনে আসতে বলতেন উইক ডেজে আসতে বলতেন তারা উইক ডেজে আসতেন তাদের বলা বহু কথা হারিয়ে গেছে তাদের বহু কথা কথা পরম্পরায় আমাদের কাছে আছে আমরা শুনেছি পূজনীয় ভূতেশানন্দজি মহারাজ কথা বলবার সময় তার একটা অদ্ভুত কালেকশান করার মানে স্টাইল ছিল তিনি যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে বেলুড় মঠে থেকেছেন এবং মহাপুরুষ মহারাজের কাছেই থেকেছেন তা এবং সাধু হবার আগেও সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় স্কুলে পড়ার সময় থেকে তিনি জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে করেছেন এবং এসেছেন এই যে ভাবধারা এটি একেবারে ওনার ভেতরে ভীষণ রকমের ছিল বাকিদের ভেতরে ছিল কিন্তু পূজ্যপাত রঙ্গনাথ আনন্দী অনেক দূরে থাকতেন তাই মঠের এই সব যে গল্প এগুলো সব ওনার কাছে আমরা পেতাম না শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা সম্পর্কে নতুন কথা এবং আরও নতুন কথা কাদের সম্পর্কে স্বামীজি এবং তার অন্তরঙ্গ গুরু ভাই কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্ট আরেকটা আছে কথাম্বিতকারের দ্বারা কথাম্বিতের ব্যাখ্যা এটা তো আমরা আগেও করেছি কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট এটা স্বামীজি চেয়েছিলেন এর প্রচার হোক সেটা হচ্ছে এই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন আলোকে উপনিষদ গীতা ভাগবত পুরাণ বাইবেল আদি শাস্ত্রের আলোচনা আপনাদের মনে আছে কি না জানি না পয়লা মে আমরা পড়েছি স্বামী শিশ্য সংবাদে এটা পড়েছি দুটো দিনের অধিবেশনের কথা পড়েছি একটা পয়লা মে আঠারোশো সাতানব্বই সাল যেদিনকে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং অপরটি হচ্ছে দ্বিতীয় আরেকটি অধিবেশন পাঁচই মে আঠারোশো সাতানব্বই সালের ঘটনা এই পাঁচই মে আঠারোশো সাতানব্বই সালে সেদিন ঠিক হলো যে রামকৃষ্ণ মিশন কীরকমভাবে কাজকর্ম করবে এবং কীরকমভাবে কাজকর্ম করবে বলতে গিয়ে বল স্বামীজি বলেছেন যে মানুষ যে কাজ করবে শ্রমজীবী হয়ে উঠবে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে তার জন্য প্রথম হচ্ছে ট্রেনিং দিতে হবে দুই হচ্ছে এগুলিকে শিল্প এবং বাণিজ্য এগুলিকে ভালো করে আমাদের জীবনে আসার দরকার আছে তিন হচ্ছে এই যে বিভিন্ন শাস্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন আলোকে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে এটি প্রচার করা কেন এটি প্রচার করার কথা বলতেন সে ঠাকুর বলছেন কলিতে অন্যগত প্রাণ আমাদের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে সংস্কৃত শেখাও সম্ভব নয় উপনিষদ পড়া সম্ভব নয় বেদ পড়া সম্ভব নয় এবং সেটার সেটাকে দিনের পর দিন বসে চর্চা করা সম্ভব নয় গীতা কেমন করে চর্চা করতে হয় আমাদের তুরিয়ানন্দজি তার জীবনে লিখেছেন একটি শ্লোক নিয়ে সেই শ্লোকটিকে দিনের পর দিন দিনের পর দিন সেটিকে নিয়ে ধ্যান করা তারপরে শ্লোকটির অর্থ যতদিনে পরিষ্কার হবে তবে সেই শ্লোকটি আমাদের ভেতরে এলো আমাদের এভাবে সত্যি পড়ার সময় আমরা গীতা পড়ি তো দেখেছেন কীরকমভাবে কোনো রকম ছুটপুট 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 করে পাস দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি কারণ এর বেশি গভীরতায় যাওয়া আমাদের পক্ষেও সম্ভব নয় আর আপনাদেরও যদি বলি তাহলে দেখবেন এখনই হাই উঠছে তখনও হাই উঠবে একেবারে আমরা সব একেবারে সেই গভীর ঘুমে গভীর ঘুমেতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ব সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন আলোকে কেন না তার জীবনের ভেতর দিয়ে এই শাস্ত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছে একটি স্মৃতি কথা আমার বারবার মনে হয় এটি আমাদের ভৈরবী ব্রাহ্মণীর জীবনে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর জীবনে তার স্মৃতিতে আছে যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী একদিন সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুর তার ছোট খাটটিতে বসে ইষ্ট স্মরণ করছিলেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী ওই ঘরের এক্ষণে বসে খুব মৃদু আলোয় খুব মিনমিন করে এই অষ্টবিকারে বৈষ্ণবত্ত অষ্টবিকার শ্বেত কম্পন কুলাক ইত্যাদি এগুলি সম্পর্কে শাস্ত্র কি বলে সেটি নিয়ে চর্চা করছিলেন আচমকা তার শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি পড়ল তিনি দেখলেন যেমন যেমন তিনি পড়ে যাচ্ছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে সেগুলো তেমনি তেমনি ভাবে প্রকাশিত হয়েছে একটা বিষয় থেকে আরেকটা বিষয় আরেকটা বিষয় থেকে আরেকটা বিষয় তিনি নাচছেন লাফাচ্ছেন নাচছেন আনন্দ করছেন কেন না শাস্ত্রের জঙ্গলে এতদিন যে যে সত্য লুকিয়েছিল যে সত্যকে তিনি খুঁজে চলার চেষ্টা করছিলেন সেই সত্য যেন প্রকাশিত হতে দেখছেন সেই সত্যকে যেন জীবনের ভেতরে প্রকাশিত হবার জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোক দিয়ে এই যে প্রকাশিত হয়েছে উপনিষদ গীতা ভাগবত পুরাণ বাইবেল আদি এই শাস্ত্রের আলোচনা এটি যে কীরকমভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই পুস্তক লেখার প্রধান উদ্দীপন হয় বেলুর মঠের কয়েকজন সাধুর বিশেষ অনুরোধ তারা জানতেন আমার কাছে শ্রীমঠ কথার ডায়েরি আছে দুর্ভাগ্যবশত মঠ মিশনের কাছে কারুর কাছে এখন আর নেই এটা এটা এই শ্রীমঠ ট্রাস্ট ওদের কাছেই আছে ডায়েরি আমি নিজে পড়তাম আমি নিজের জন্যই রেখে রাখা হয়েছিল আমার নিজের জন্যই রাখা হয়েছিল কখনো কেউ শুনতে চাইলে শোনাতাম পুস্তক আকারে প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না সাধুগণ ও ভক্তগণের ইচ্ছাতেই প্রকাশের ইচ্ছা হয় পূজ্যপথ শ্রীমর কৃপাশ্রয়ে থাকবার বা সৌভাগ্য হয়েছিল দীর্ঘকাল সেই সময় যা প্রত্যক্ষ দেখতাম ও শুনতাম তাই নিজের দৈনন্দিন ডায়েরিতে গোপনে লিখে রাখতাম নিজে পড়তাম ও পরে ভক্তগণের আগ্রহে তাঁদের শোনাতাম শ্রীমও উহার পাঠ শোনেন এবং স্থান বিশেষে সংশোধন করে দেন কি করে নিখুঁতভাবে ডায়েরি রাখতে হয় তার উপদেশ দেন এই পুস্তকের সমগ্র উপকরণ আমার নিজের ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত আর কারো নিকট শুনে বা অন্য বই পড়ে লেখা হয় নাই এবার তিনি এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলছেন বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন আমরা সাধারণত লেখবার সময় ডায়েরি লেখবার সময় কখনো কখনো কপি করি একটা সময় এরকম বদ অভ্যাস ছিল ভালো বক্তৃতা কিছু পড়ি পেলেই ভালো কিছু পড়লেই সেটা থেকে কপি করে রাখা এখনো আছে তবে আগের মতো অত তীব্র নেই এখন তো অনেক কাজ করতে হয় আগে অত বেকারই ছিলাম তো এইগুলো করা অনেক বেশি সহজ ছিল তা সেইগুলো এখন সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলো খুলে খুলে পড়ি কারণ মানে আমার এই স্তবপ্রিয়ানন্দের ডায়েরি প্রকাশিত হবে এরকম কিন্তু নয় তা সেই রকম এই স্থান বিশেষে এগুলো আমি অন্যদের পড়েছি এবং এটার কথা বলছেন এই ডায়েরিটা শ্রীমাও শুনেছেন শ্রীমা শুনে আংশিক কোথাও কোথাও তার কারেকশান করেছেন শ্রীমার এক জায়গায় ভারী সুন্দর বর্ণনা আছে বারো বছর ধরে তিনি ডায়েরি লিখছেন যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন তখন তার ডায়েরি লেখার অভ্যাস বারো বছর পূর্ণ হয়ে গেছে ডায়েরি লিখলে কি হয় বলছেন পারম্পর্যে পরপর পরপর ঘটনাগুলো আবার আমরা মনে করতে পারি দুই হচ্ছে মনের ভাব বিকাশ করার সহজ হয়ে ওঠে তিন হচ্ছে ভাষার সৌন্দর্য আসে এটা দেখবেন আপনি যদি কথা বলেন এবং ভালো মানুষ হয়ে কথা বলেন আপনি দেখবেন আপনার নিজের ভাষা অনেক বেশি পরিশীলিত হয়ে গেছে আপনি যে ভাষায় কথা বলতেন সেই ভাষায় আর এখন বলেন না আমি এখানকার লোকেদের তো দেখেছি যারা কৈঠি এমা সেমা এসব বলতো তারা ফিরে গিয়ে সাধু হয়ে যাওয়ার পরে তাদের জীবনে বলার ভাষা একদম বদলে গেছে একদম বিশুদ্ধ বাংলা বলেন তারা এই জাতীয় কোনো সংস্কার নিয়ে সব কিছু বাইরে চলে গেছেন শ্রীম সাহচর্য লাভ সে এক দৈব ঘটনা অতি অল্প বয়সে কথামৃতের প্রথম ভাগ হাতে পড়ে কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নাই তখন সেই সময় শ্রীম প্রতি আকর্ষণও ছিল না বই লিখেছেন শ্রীম এই মাত্র জানতাম আমাদের আকর্ষণ ছিল জগৎগুরু স্বামী বিবেকানন্দের উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকে তার কথা শুনি আমি তার চিকাগো বক্তৃতার ছবি দেখি এই বীর কেশরী বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের বাস্য আমরা মনে করতাম তিনি ভারতের মুক্তির জন্য এসেছেন তার উপর তখন যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা হতো তা ভক্তের ভাবে নয় অ্যাডমায়ারের ভাবে সেই সময় হতে স্বামীজিকে আশ্রয় করে আমরা যথাসাধ্য পবিত্র জীবনযাপন সেবাব্রতের অনুষ্ঠান করতে চেষ্টা করি গীতা চণ্ডী পড়ে ভালো করে না বুঝলেও অনাড়ম্বর সারল জীবন হয় আমাদের আদর্শ কিন্তু ভগবান লাভ মনুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য তার খবর তখনও আমাদের হৃদয়ে পৌঁছায় নাই এই রূপে দিন যায় 
কলেজে পড়ার সময় একদিন একটি বন্ধুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সম্বন্ধে কথা হয় মাঝে মাঝে এরূপ আলোচনা হতো বন্ধুটি বেলুর মঠের দীক্ষিত শ্রী শ্রী মায়ের শিষ্য তিনি উনি বললেন শ্রীমঠ ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না তর্ক ছলে আমি বললাম তিনি স্বামীজির কথাও বলেন না স্বামীজি ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন তার আগমনে ও প্রচারিত স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন করে সূত্রপাত হয় আমরা তো তার কথাই জীবনে যাপনের চেষ্টা করি তার কথা বলেন না কেন তর্ক ক্রমশ প্রখশ প্রখর হতে থাকল বক্তবন্ধু অগত্যা বলেন আপনি গিয়ে একদিন তাকে এই কথা বলে আসুন না যদি তাই আপনার মত হয় তাই ঠিক হল এই হচ্ছে তখনকার দিনে স্বামীজির একটা অদ্ভুত প্রভাব জনমানসের ওপর ভীষণ রকমের একটা প্রভাব ছিল স্বামীজি আমাদের ভেতরটাকে একদম নাড়িয়ে দিয়েছিলেন নিয়োযোগী ভিক্ষা পায় না তো যতদিন তিনি এদেশে ছিলেন যতদিন তিনি এদেশে তার প্রচার করেছেন ততদিন অবধি মানুষটাকে চিনতে পারেনি মানুষটাকে জানতে পারেনি কিন্তু যখন তিনি গিয়ে ওই হেঁকে ডেকে বিদেশ থেকে বলে এলেন সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা একটা ঘোর প্রভাব পড়ল এই সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা নিয়ে অনেকগুলি কথা আছে সেদিনকে প্রথম শিকাগো বক্তৃতায় প্রথম তিনি কিন্তু সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা বলেনি তিনি হলেন চতুর্থ জন যিনি কথা বলছেন এর আগে তার বক্তৃতায় তিনজন এটি ব্যবহার করছেন চতুর্থ জন হলেন তিনি কিন্তু তার কথার ভেতরে এমন একটা অনুভবী শক্তি ছিল যে অনুভবী শক্তির ফলে তিনি একেবারে আমাদের সমপর্যায়ে নিজেকে এনে দিলেন তিনি শুধু সম্বোধন করার উদ্দেশ্যেই বলেননি তিনি যেন সত্যিকারের অনুভব থেকে বলেছিলেন যাদের বলছেন তাদেরকে তিনি আমেরিকাবাসী ভাই বোনেরা এবং ভাইয়েরা এই দুটি জিনিসকে বলেছিলেন এমন করে ভাই এবং বোন বলে তাদের সম্বোধন করেছিলেন যেন তিনি তার নিজের মানুষজনদের সম্বোধন করছেন সেই কারণে সবার হৃদয়তন্ত্রীতে এটা স্পর্শ করে গেছিল এটা শুধুমাত্র মায়ের কথা আছে না শুধুমাত্র ফটস্থ না অন্তস্থ এই অন্তস্থ অনুভব এটি যেন প্রকাশিত হয়েছিল সেই কারণে স্বামীজির কথা আমাদের হৃদয় এত বেশি করে প্রকাশিত হয় এত বেশি গায়ে লাগে আমাদের বলছেন তার উপর যে ভালোবাসা শ্রদ্ধাও ভালোবাসা হতো তা ভক্তের ভাবে নয় অ্যাডমায়ারের ভাবে ভক্ত আর অ্যাডমায়ারের অনুরাগী এবং ভক্ত এই দুটির মধ্যে প্রভাব আছে অ্যাডমায়ার সব কিছু গ্রহণ করবে মানে বাজ বিচার কিছু করবে না আমার তাকে ভালো লাগে এই যে যেমন উত্তম কুমারের ছবি আমরা দেখি আমাদের সব ভালো লাগে পুরনো দিনের ছবি দেখছিলাম আগের দিনে নাকি সিনেমা হাউসের বাইরে কাট আউট হতো এবং সেখানে সবাই গিয়ে গলায় মালা পড়াতো সবাই স্বপ্ন দেখতো এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো সবাই মায়েরা ভাবতেন যে তারাও বোধ হয় সুচিত্রা সেনের বদলে ওই বাইকেই বসে আছেন এইটা হচ্ছে অ্যাডমায়ারের দৃষ্টি এই একেবারে সে গভীর অনুরাগ তাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না আমরা কিছুতেই ভাবতে পারছি না সেই তাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন তাদের তাকে নিয়ে আমাদের জীবনই আমাদের সবার জীবনে হয়েছে কারণ মেসি এখন তো ছেলেপুলে দিয়ে দেখি মেসি মানে মেসি হাঁটছে চলছে সব মেসির মতো আজকে দুটি ছেলে এসেছিল সে নাটকে রাজার অভিনয় করে এবং সে রাজার অভিনয় করতে গিয়ে সে রাজার ভাবটাই তার ভেতরে এসে গেছে তার চলা হাঁটা বসা দুই ভাই যমজ ভাই এসেছেন একজন সে প্রজার মতো এমনি করে আছে আর একজন রাজার মতো সোজা হয়ে আছে তার হাঁটতে চলছে তার বসা কি এসে বসেছে এই দেখছি বাপাটা নিচে ডান পাটা উপরে অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আমি দেখছি ওইভাবে বসে আছেন শুধু তাই নয় আবার বাপাটাকে নিয়ে এমনি 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 করে নাচাচ্ছে এমন করে সেই রাজা যেমন আজ সবাই বসে নাচে তার বসার কায়দাটা ওই রকম এই যে অ্যাডমায়ার সে ওই চরিত্রটার সঙ্গে অ্যাডমায়ার হয়েছে ওদের ওদের একটা নাটক দেখতে গেছিলাম স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের আটটা ঘটনা আটজন অভিনয় করে দেখাচ্ছে একটা করে ঘটনা শেষ হচ্ছে যেখানে শেষ হচ্ছে তাতে আগে যে নাটকে স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিল দ্বিতীয় নাটকে আরেকজন বিবেকানন্দ সেই নাটকটা যখন শেষ হয়ে গেল তৃতীয় নাটক শুরু হলো তৃতীয় নাটকে আরেকজন বিবেকানন্দ এইরকম করে আটটা নাটক পরপর পরপর অভিনয় হচ্ছে ছেদ ছাড়া প্রত্যেকটি ভেতরে একটি করে বিবেকানন্দ আইডিয়াটা হচ্ছে এই স্বামীজি বলেছিলেন অল পাওয়ার ইজ দেয়ার উইদিন ইউ ইউ ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং সমস্ত শক্তি তোমার ভেতরে আছে তুমি প্রত্যেকটি স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রে প্রত্যেকের জীবনের ভেতরে জাগ্রত হয়েছে ওইটা দেখানো ওই মেসেজটা দেওয়ার জন্য স্বামীজির জীবনে ছেলেবেলারই গল্প পরপর ছেলেবেলার একটু বড়বেলার গল্প 
ঠাকুরের কাছে আসা অবধি এই ঘটনাগুলো পরপর বারোই জানুয়ারি ওদের কমপ্লেক্সে আমি প্রত্যেক বছর যেতাম ওই কমপ্লেক্সে ওই অনুষ্ঠানটা তাতে এক বছরেই নাটকটা দেখেছিলাম তাতে ওই একটি একটি গল্পে এই ছেলে প্রথম গল্পটিতে এই ছেলেটি রাজা মশাই তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বড় বড় সুন্দর স্বামীজির মতো চোখ আছে এইটা অ্যাডমায়ার তখন অ্যাডমায়ারে কোনো কিছুই আমাদের খারাপ লাগে না ওরকম হয় যদি অ্যাডমায়ারের খারাপ জিনিসও দেখতে পাই তো ওরকম হয় কিন্তু সেই অ্যাডমিরেশন ভেঙে গেলে খুব মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তেমন ছিল না তাকে আশ্রয় করে তাকে বেঁচে তাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার ভাবনা চিন্তা করছিলেন গীতাচণ্ডী তখন তারা বুঝতেন না কিন্তু স্বামীজি শাস্ত্রপাঠ ভালোবাসেন তাই এরা তাই পড়তেন অনাড়ম্বর সরল জীবন এটি তাদের জীবন লাভ কিন্তু জীবনের যে মূল উদ্দেশ্য ভগবান লাভ এটি সম্পর্কে কারুর কোনো সম্মক ধারণা ছিল না সত্যি সত্যি এখনও যে জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ সেটা কিন্তু এখনও আমরা সেইভাবে বুঝতে পারি না জীবনের অনেকটা অংশ কাটিয়ে দেবার পর আমাদের আজকে একটি ছেলে সাধু হতে এসেছে সেই সাধু যে হতে এসেছে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোকে যখন বাড়ির লোকজন ছেড়ে দিল তখন কি বলছেন তখন বলছেন যে হ্যাঁ নিজের ইচ্ছায় জীবন যখন করছো কিন্তু এই জীবনটা যে একটা অন্য রকমের জীবন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই প্রায় সত্তর ষাট সত্তরের কাছাকাছি বয়স হয়ে গেছে কিন্তু তাদের জীবনে এখনও এই অনুভবটা আসেনি এই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান লাভ সেই কারণে মাস্টমশাইকে নিয়ে তার কিছু একটু ঝামেলা ছিল মাস্টমশাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন মাস্টমশাই ঠাকুরের কথা ছাড়া আর অন্য কথা বলেন না দেখবেন এই এই ভুল হয়েছিল শুভধানন্দজি শুভধানন্দী জীবনী আমরা পড়েছি সেখানে আছে ঠাকুর শুভধানন্দজিকে মাস্টমশাইয়ের কাছে যেতে বলেছিলেন বলছেন এখানকের কথা সেইখানে তুই পাবি তো বলছেন তিনি যদি বলতেন তার কাছে তারই যদি শোনার মতো অবস্থা হতো তাহলে তিনি সংসার করে একটা গোলমেলে জীবন কেন যাপন করেছিলেন তখন বলেছিলেন তাই তো সে কি আর অন্য কথা বলবে সে এখানকের কথাই বলবে যখন মাস্টমশাইয়ের কাছে তিনি গেলেন শুভদানন্দজি গিয়ে বললেন ঠাকুর এই কথা বলেছেন মাস্টমশাই খুব হাসছেন বলছেন তাই তো আমি ওরকম কেউ কিছু করি না যখন কেউ তীর্থে যায় তখন সেই তীর্থ বাড়ি সঞ্চয় করে নিয়ে আসে একটা কলস করে তীর্থ বাড়ি সঞ্চয় করে নিয়ে আসে তারপর ছোট ছোট ঘটিতে সেই জল রাখে কেউ গেলে তাদের হাতে সেই তীর্থ বাড়ি দেয় আমিও ঠিক সেই রকম তার কথা সঞ্চয় করে নিয়ে আসি যখন কেউ আসে সেই অমৃত থেকে চার ফোটা তাকে দিই এই সকলের ভেতরে এই প্রশ্ন ছিল যখন এরকম তর্ক খুব হতে থাকলো তখন সেই বন্ধুই তাকে বললেন আপনি গিয়ে একদিন তাকে এই কথা বলে আসুন না কেন যদি তাই আপনার মতামত হয় তাই ঠিক হলো শ্রীমকে উত্তম পরিবেশে দিতে দিতে ও উত্তম উপদেশ দিতে দিয়ে তারই উপদেশ ছালে চিরতার তারই উপদেশ জালে চিরতারে বদ্ধ হলাম শ্রাবণের বিকেলের বৃষ্টি হয়ে গেছে মর্টার্ন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীমার সঙ্গে বসা এই স্কুলটি আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে যেমন এখন একটা ছাত্র পাওয়া যায় না আমার স্ট্রিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্কুলটি এখন নতুন নাম হচ্ছে হিন্দু একাডেমি ঠিক আমার স্ট্রিট থানা ক্রস করলেই একটা লাল রঙের বাড়ি আছে ঘরটি এখনও আছে স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও ঘরটিকে তাদের মতো করে যত্ন করে রাখার চেষ্টা করেন যে ঘরে মাস্টার সেই থাকতেন সেই ছাদটি এখনও আছে তুলসী মঞ্চটা আছে তুলসী গাছটা নেই যেখানে মাস্টারমশাই বসে বিকেলে এই অন্তেবাসীদের বলতেন বলছেন মডার্ন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীমর সঙ্গে বসা প্রথমে দুই চারটি কথা জিজ্ঞাসা করে আমার মুখের উপর শ্রীমর ওই দৈবী অন্তর্ভেদী চক্ষু দুটি এক মিনিট স্থাপন করে স্বামীজির কথা বলতে লাগলেন সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ক্রমাগত তিন ঘন্টা বললেন শুধু স্বামীজির কথা আমার বোধ হতে লাগল চিত্তে শান্তি ও অমৃতের বর্ষণ হচ্ছে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সংশয় অশান্তি দূর হয়ে যেন প্রার্থিত বিষয়ে অজানিতভাবে প্রকাশিত লাগ হতে লাগল অমন মধুর বর্ষণ হৃদয় আর কখনো হয় নাই বহুদিনের বাঞ্ছিত বস্তুটি লাভ হলে বহুদিনের বাঞ্ছিত বস্তুটি লাভ হলো বলে হৃদয় আনন্দপূর্ণ মাস্টমশাইরই চোখের কথা আমরা শুনেছি যখনই কেউ আসত উনি সেই লণ্ঠনটা দিয়ে তার মুখটা দেখতেন বিকেলবেলা কেউ যদি আসত ওই হ্যারিকেনটা এরকম করে তুলে তার মুখের ওপর আলো ফেলে দেখতেন এবং যখনই মুখের ওপর আলো ফেলতেন অপর দিকের মানুষ মাস্টমশাই সেই উজ্জ্বল চোখ দুটিকে দেখতে পারত 
এটা আমরা ওই শারদানন্দ জি মহাজের শিষ্য ছিলেন অনেক বছর বয়সে বলরাম মন্দিরে ছিলেন ওনার কাছেও শুনেছি একবার ঘটনাক্রমে উনিও কথামৃত ভবনে গেছেন তখন আমি সাধু হইনি আমিও কথামৃত ভবনে এসে উপস্থিত হয়েছি ওনাকে মাস্টমশাইয়ের প্রপৌত্র আমাদের দীপক গুপ্ত তিনি সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন মাস্টমশাইয়ের ঘরে আসা হলো সেই ঘরে একটা ছোট্ট বেঞ্চিতে তিনি বসেছিলেন আর আমরা নিচে সবাই ঘরেতে বসেন সেইখানে তিনি বলতে গিয়ে আমাদের একে বলছেন এই গল্পটা তিনি আমাদের বলছিলেন যে মাস্টমশাইয়ের কাছে যখনই এলাম মাস্টমশাই তাড়াতাড়ি করে হাত ধরে তাকে তার পাশে বসালেন আর সেই লণ্ঠনটা আই লং হ্যারিকেনটা এমনি করে মুখে তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন বললেন উনি কি আমায় দেখলেন সেটা আমার বীরেশ মহারাজ মনে করেছে উনি আমায় কি দেখলেন সেটা আমার জানা নেই কিন্তু আমি ওনার চোখ দুটো দেখেছি মনে হচ্ছে যেন দুটো যেন সার্চ লাইট চক চক করছে সেই সার্চ লাইট দিয়ে তিনি যেন আমাকে দেখেছিলেন বীরেশ মহারাজ তখন বীরেন মহারাজ তখন ছাত্র ছিলেন এবং বীরেন মহারাজকে তিনি সেই দিনই হাত ধরে বলেছেন এই ছেলেটি সংসার পরিত্যাগ করবে বলছেন অন্তর্ভেদী শ্রীমার ওই দৈবী অন্তর্ভেদী চক্ষু দু এক মিনিটে স্থাপন করে স্বামীজির কথা বলতে লাগলেন তিনি কিন্তু গিয়েছিলেন টাইট দেবেন বললে কিন্তু এনার কথা বলাই হলো না তার আগেই তিনি স্বামীজির কথা বলতে থাকলেন তিন ঘন্টা এক টানা স্বামীজির কথা বলছেন কিন্তু যখন তিনি শুনছেন তিনি শুনতে শুনতে তার চিত্ত শান্তি ও অমৃতের বর্ষণ হচ্ছে বলে তার মনে হল কেন এই অনুভূতিটা হয় তার কারণ এই অনুভূতিটা হয় এই যে মাস্টমশাইরা যখন কথাগুলো বলছেন তার অনুভব থেকে বলছেন শব্দ এক রকম থাকে শব্দটা যখন আমরা আত্মীকরণ করি আত্মীকরণ করার পর আমাদের যখন অনুভব থেকে আমরা বলি তখন আমরা বুঝতে পারি একটা লোক একদম বহুদিন প্রায় ধরুন দশ পনেরো দিন খেতে পাচ্ছেন না একবারে খাবার নেই একবারে খাবার না পাওয়ার ফলে মরে একবারে পড়ে আছে আপনি তাকে ডেকে প্রথম দিন খেতে টেতে দিলেন সে আবার খেলো আবার ওই রকম শুয়েই থাকলো দ্বিতীয় দিনও তাকে দেখলেন সে আবার ওই রকমই পড়ে থাকলো তৃতীয় দিনে দেখলেন ধীরে ধীরে সে একটু একটু মাঝে মাঝে উঠে বসে তারপরে চতুর্থ পঞ্চম দিনে দেখা যাচ্ছে সে উঠছে হাঁটছে একটু একটু করছে এই যে তার চেহারাটা কিন্তু বদল হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে শুধু জানা খাবার তার সামনে ছিল সে খেতে পারছিল না খাবার সে পাচ্ছিল না তাই সে ওইরকম কিন্তু খাবার খাবার পরে আত্মীকরণ করতে করতে তার নিজের ভেতরে শক্তি আসছে সেই শক্তি প্রকাশ ওই যে হাঁটা চলাটা ওটা হচ্ছে তার শক্তি প্রকাশ ঠিক এই রকম ভাবে শাস্ত্র যখন আমরা গ্রহণ করি শুধু করি না পড়ার পর সেটাকে চিন্তা করে আত্মীকরণ করি তখন আমাদের জীবনে আমাদের ব্যবহারে তখন আমাদের কথাবার্তার ভেতরে সেই যে শাস্ত্রের যে নির্যাস সেটি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় গাছে ফুল ফুটে আছে আমরা সেই ফুলগুলোকে যখন একত্রিত করি নানা ফুলগুলোকে একত্রিত করে মালা আকারে স্থাপন করে গল প্রভুর গলায় বা ঘরের কোথাও শোভা বর্তন করি তখন তার থেকে সেই সুবাসটি এই সারা ঘর জুড়ে বেরোয় সেখানে শুধুমাত্র জুঁই ফুলের প্রকাশ নেই নানা ফুল এনেছি গোলাপ এনেছি জুঁই এনেছি সব ফুলগুলোর একটা নির্যাস প্রকাশিত হয় তখন এই ঘরের মধ্যে গেলেই আমরা বুঝতে পারি যে আমরা একটা ভালো জায়গা একটা ভালো স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে এসেছি ঠিক সেই রকমভাবে তার মনে এই কারণে চিত্তে শান্তি ও অমৃতে বর্ষণ হচ্ছে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সংশয় অশান্তি দূর হয়ে যেন প্রার্থিত বিষয় অজাচ অজানিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকলো এই যেটি চাইছিলাম সেটি না চাইতে পাওয়া গেল আর শ্রীমর এই কথায় সমালোচকদের দৃষ্টি যে পরীক্ষার প্রবৃত্তি থাকে তাও দূর হতে লাগলো মধ্যে মনে হতে লাগলো এই ব্যক্তি কে তার কথায় তো অহংকারের একটুও লেশ নাই আমি এ সব দুটি পর্যন্ত নাই আমরা যুবক আর ইনি বৃদ্ধ তার ব্যবহারে আমাদের সঙ্গে যেন সমবয়সী ব্যবহার কোনো ব্যবধান নেই আর কি মাধুর্য বুঝতে পারলাম ইনি যেন ওর নিজের সঙ্গেই আলাপ করছেন নিজের কথা একটুও না বলে স্বামীজির কথা অনর্গল চলল বললেন ভারতের যুবকরা যদি স্বামীজিকে ধরে তবে তাদের নিজেদের কল্যাণ ও দেশের ও দশের কল্যাণ সুখদেব নরকলগরে নরেন্দ্রনাথ রূপে এসেছেন তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই তিনি নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বর কোটি সপ্তঋষির এক শিরিষি ভারতের আর জগতের কল্যাণের জন্য তার আগমন চারতলা থেকে এক তলায় নেমেছেন জীবসেবার জীব জীবশিবের সেবা শিক্ষা দিতে 
রামকৃষ্ণ দেবের মাথার মনি নরেন্দ্র আঠারোটি গুণ আঠারোটি গুণ তার কেশবের মাত্র একটি সিজার আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের বিজয়ের চাইতেও তার বিজয় বড় ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি তিনি স্বামীজি সম্পর্কে বলছেন মাস্টারমশাইয়ের কথামৃতের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে আমিকে লুকিয়ে রাখাই আমিকে লুকিয়ে রাখাটা খুব কঠিন দেখবেন আমি অনেক সময় অনেকের শ্রুতি কথা বলি আমিকে লুকিয়ে রাখতে পারি না তার কারণ ওই বিদ্যাটা আমরা শিখিনি এটা মাস্টারমশাইয়ের কাছে শেখার মতো জিনিস তখন আমরা খুব ভালো করে কথামৃত করিনি ওই একটু আধটু পাতা পাতা উল্টানো শুরু করেছি ভিক্ষা হয়ে গেছে যতটুকু পড়ার দরকার ততটুকু করেছি একটা কুইজ কন্টেস্ট এক জায়গায় গেছিলাম সেখানে গিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল যে শ্রীরাম ঠাকুরমা স্বামীজি গ্রন্থের ওপরে জীবনী নয় গ্রন্থ যে যে গ্রন্থগুলো লেখা আছে সেইগুলি সব থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেইখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে শ্রীমটাকে কথামৃতকা শ্রীম কথিত শ্রীমটাকে এই শ্রীমটাকে এটাই কেউ বলে উঠতে পারছে না মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই কথাটা বলতে পারছে না পদবি ছিল গুপ্ত তিনি সত্যি সত্যি তিনি এমন নিজেকে গুপ্ত করে রেখেছিলেন যে আমরা ভাবতেও পারি না একেবারে কোথাও কোনো জায়গায় তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেনি কখনো মাস্টার এই কখনো মাস্টার কখনো মনি কখনো জনৈক ভক্ত ইত্যাদি করে আছেন কখনো মোহন মোহিনী এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে রেখেছেন এটি একটি শিক্ষা বলছেন তিনি যখন বলছেন তাতে আমি কথাটা তিনি কখনো ব্যবহার করতে দেখেনি আর কি সুন্দর যেটা হচ্ছে সমবয়সীদের নেমে আসতেন তিনি সাধারণ মানুষের আমরা অন্যদের দেখিনি কিন্তু ভূতেশ আনন্দজিকে দেখেছি আত্মস্থানজিকে দেখেছি এদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা আমরা দেখেছি আমাদের স্তরে নেমে আসতেন আমাদের মতো হয়ে আলোচনা করতেন এইটা মহারাজকে আমরা সব সময় দেখেছি যেটা আমার কাছে একটা খুব বিস্ময়ের জিনিস ছিল যে কেমন করে তিনি এরকম আমাদের স্তরে নেমে এসে আমাদের মতো করে গল্প করেন এই গল্প করাটা আমাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় বোধ হতো মহারাজ এমনভাবে গল্প করতেন একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করেছি সেটি হচ্ছে যুব দিবসের ঘটনা যুবকরা যখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছে তাদের দীর্ঘ সময় আটকে রেখেছে তারা আর একটাও বক্তৃতা শুনতে চায় না হইচই করছে মহারাজ বললেন তোদের খুব খিদে পেয়েছে না এরকম স্টেজ থেকে এরকম কথা বলা এরকম আমাদের দুঃসাহস বড় একটা হয় না একবার ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন করলেন তোদের খুব খিদে পেয়েছে না রে তারা বলল হ্যাঁ বলছে আমারও খুব খিদে পেয়েছে কিন্তু দেখ এরা আমাকেও ছাড়ছে না আমাকে স্টেজের ওপর বসিয়ে রেখেছে বন্দি করে রেখেছে আর আমাকে এই সব এখন কথা বলতে বলেছে একবারে জনসংঘ হই হই করে উঠলো তারপরে তারা শান্ত হয়ে গেল এবং তারা ওই বলছেন তারা তাদের সঙ্গে তিনি পনেরো মিনিট ধরে কথা বললেন কারুর ক্ষুধা নেই কারুর তৃষ্ণা নেই কারুর এতটুকু ক্লান্তি নেই এমনকি কারুর এতটুকু বিরক্তি নেই একই জিনিস আমরা দেখেছি উনিশশো চুরানব্বই সালে এই শিকাগো সেন্টিনারি ক্লোজিং সেরিমনিতে জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী আত্মস্থানন্দী ভাষণ দিচ্ছেন তিনি একটি অদ্ভুত কথা বললেন তিনি বললেন আমরা উনিশশো সাল থেকে চেষ্টা করছি তেষট্টি সালে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি আমরা সরকারিভাবে হাতে পেলেও এখনো পর্যন্ত সেই বাড়িটিকে অধিগ্রহণ করতে পারিনি কারণ এই চুরানব্বই সালে শ্রী রামকৃষ্ণদেবের অশেষ কৃপায় এই বাড়িটি আমরা অধিগ্রহণ করেছি আর খুব চিৎকার খুব হাততালি হচ্ছে উনি একেবারে গোটা হাততালি চিৎকার থেমে যাওয়ার পর বলছে শুধু হাততালি চিৎকার জনকল্লোলে কিছু হবে না অর্থ চাই চুয়ান্নটি পরিবার আছে তাদের অর্থ তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করতে হবে অন্য জায়গায় পাঠাতে হবে তার জন্য মিশনের কাছে যথেষ্ট অর্থ নেই আপনাদের এই হাততালি আপনাদের এই করতালি আপনাদের আনন্দ সব কিছু সেই অর্থাকারে পরিণত সাধ্য অনুসারে যাতে আমরা আপনাদের স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান ফিরিয়ে দিতে পারি সেই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম তখন সাধু হয়েছে মুগ্ধ হয়ে দেখছি একজন মানুষ কেমন করে কমিউনিকেট করতে পারেন কোনো রকম কোনো মানে পারিপাট্য কোনো রকমের মানে প্রকাশ করছি তার কোনো রকম ভনিতা ছাড়া এইটা হচ্ছে তখন যখন আমরা আমাদের হৃদয়ের ভেতরে সেই মানুষের হৃদয়টিকে মানুষকে বোঝার চেষ্টা করে থাকি বলছেন নরেন্দ্রনাথ হলেন ভারতের যুবকদের যদি স্বামীজিকে ধরে ভারতের যুবকেরা যদি স্বামীজিকে ধরে তবে তাদের নিজের কল্যাণ ও দেশের ও দশের কল্যাণ সুখদেব নরকলবারে নরেন্দ্র রূপে এসেছিলেন তার নিজের কোনো প্রয়োজন ছিল না তিনি নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বর কোটির সপ্তঋষির এক ঋষি ভারত আর তার জগতের কল্যাণের জন্য তার আগমন 
शशि महाराज स्वामी जी स्तब लिखते गए बोले हिताय नृणाम नरमूर्ति मंतम इन मानुषर कल्याण हिताय नृणाम नरदे मानुषे कल्याण तर हित साधन जो नरमूर्ति धारण कर मानुष हो मानुषे कल्याण एखने एक ही कथा बोल चार तला एक तलाय नेमे जीवशिवर सेवा शिक्षा दीते रामकृष्णदेव माथार मणि अठारो गुण तरह केशवे मात्र एक सीजार अलेक्जान्डार और नेपोलियन विजय चाहते विजय बड़ इटा हे कथा तर सम्पर्खने थामबर अनेक धारणा आपनों अने के धारणा छोड़ जो पढ़ते शुरू करो धारणा छो श्रीमदर्शन मान शुदुम्र रकम ही किचू क्योंकि श्रीमदर्शन मान स्वामी विवेकानंद ठाकुर मा तो बटे स्वामी विवेकानंद सम्पर् अनेक अजाना तथ्य जीगल जीवन के भीषण भाव प्रभावित करते नतून कर तुलते परे तर गल्परा सुनब श्री भगवान कृपा जदि है तेल आर आगामी सप्ताह हमारे इटा एक विशेष कर ग्रहण लेगे कि शुरू करते जे भाव हम शुरू हलो आर परवर्ती दिन परवर्ती शुक्रवार अपन संगे देखा ओम प्रणता प्रसिद देवी विश्वातिहारिणी त्रैलक्षवासी नाम डे लोकान वरदा भव ओम शांति ओम शांति ओम शांति हरि ओम तत्सत श्रीरामकृष्णार्पणमस्त